Sahabat Mutiara ini adalah bibit kelapa sawit yang sudah berumur 8 sampai 12 bulan yaitu masa minuseri bibit ini sudah siap untuk dipindah lahan dan sudah mendapat sertifikasi untuk ditanam kita melakukan pemupukan susulan dengan menggunakan NPK Mutiara 1616 dengan karate plus boroni kalsium yang terdapat pada karate plus boroni memiliki peran untuk titik tumbuh tanaman sehingga akar tunas tumbuh optimal dan sehat Indonesia Long Brand 2024 Now subsidize NPK Fertilizer NPK Mutiara Halo sahabat mutiara, perkenalkan saya Hari Rahman, saya agronomis PT Meroke Tetap Jaya untuk wilayah Kalimantan Barat, bagian Hulu, Skadau, Sintang, dan Sanggau. Sudah kita ketahui bahwa Kalimantan Barat merupakan potensi kelapa sawit uh, yang terbesar nomor 3. Menurut uh, BPS tahun 2021 sampai 2023, Uh, luasan kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat itu mencapai 1,4 juta hektar. Nah saat ini kita berada di pembibitan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Skadau, Kecamatan uh, Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kita akan membahas tips-tips dalam pembibitan kelapa sawit. Nah dalam pembibitan kelapa sawit ini terdiri dari dua fase yaitu fase uh, prenuseri dan fase menuseri. Nah, fase prenuseri adalah fase dari kecambah sampai umur 3 bulan. Nah, menuseri adalah fase dari 4 bulan sampai dengan 12 bulan sampai siap tanam. Sahabat Mutiara, jadi uh, untuk meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit yang maksimal dan sawit yang berkualitas membutuhkan perawatan dan perlakuan yang maksimal salah satunya adalah pemberian nutrisi yang cukup akan mendukung perkembangan akar pertumbuhan batang dan kelebatan pada daun sabang tiara jadi media yang kita gunakan uh, saat ini adalah perpaduan atau pencampuran antara kompos yang berasal dari tele ayam serta Uh, dari tangkos ataupun janjangan kosong yang sudah dipermentasikan dicampur dengan tanah dengan perbandingan 50% uh, kompos serta 50% tanah selain itu juga kita melakukan pemupukan susulan dengan menggunakan NPK Mutiara 1616 dengan karate plus boroni dengan perbandingan 10 gram berbanding 5 gram per setiap tanaman alasan menggunakan kombinasi kedua pupuk tersebut adalah rasio nitrogen yang terkandung di pupuk tersebut sangatlah tinggi sehingga cocok digunakan di fase vegetatif yang menunjang pertumbuhan batang akar dan daun sehingga sangat cocok digunakan di fase menu seri seperti yang ada di pembibitan saat ini selain itu kalsium yang terdapat pada karate plus boroni memiliki peran untuk titik tumbuh tanaman sehingga akar tunas baru tumbuh optimal dan sehat sahabat mutiara ini adalah bibit kelapa sawit yang sudah berumur 8 sampai 12 bulan yaitu masa menu seri bibit ini sudah siap untuk dipindah lahan dan sudah mendapat sertifikasi untuk 
di tanam. Sahabat Mutiara, itulah jelajah tani kita pada hari ini. Kita telah melihat pembibitan uh, kelapa sawit. Kita juga sudah melakukan aplikasi pemupukan MTK Mutiara 1616 dan Karate Plus Boroni di masa vegetatif seperti yang ada di pembibitan ini. Tetap support channel MTK Mutiara TV. Salam Mutiara.